কুমিল্লার মুরাদনগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরীফুল আলম চৌধুরী ও তার পরিবারের উপর দিনে দুপুরে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে মুরাদনগর উপজেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিক বিন্দু সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন দৈনিক কালেকণ্ঠের দেবিদার প্রতিনিধি আতিকুর রহমান বাসার মুরাদনগর উপজেলা দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান দৈনিক কালের কণ্ঠের আজিজুর রহমান রনি দৈনিক মানব জমিনের আবুল কালাম আজাদ ও দৈনিক মানব কণ্ঠের মাহবুবুল আলম সহ আর অনেকে নানান দুর্নীতি অনিয়ম ও স্বজন প্রীতির সংবাদ প্রকাশের জের ধরে গত শনিবার দিনে দুপুরে শরীফুল আলম চৌধুরীর বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে দু হাত পা ভেঙে ফেলে মাথায় গুরুতর ভাবে জখম করে উপজেলার দারোহা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাজাহান ও তার দলবল তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার মুক্তিযুদ্ধ বাবা ও বৃদ্ধ মাকে কুপি আহত করে একমাত্র বোনকেও শ্রীতহানির চেষ্টা করে বর্তমানে সাংবাদিক শরীফুল আলম চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কুমিল্লার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে সোমবার ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে প্রত্যেকটা সাংবাদিকের হৃদয়ে আজকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে কেন নয় আমরা আজকে রক্ত চোখের সম্মুখীন আমরা এই উপজেলার প্রশাসনের প্রত্যেকটি ভালো কাজ আমরা যেমন মিডিয়ায় তুলে ধরেছি তদরূপ চেষ্টা করেছি নিজেকে স্বচ্ছ রেখে যারা অপরাধের সাথে জড়িত তাদেরকে সম্মুখীন করা এবং তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ড তুলে ধরা তারই অংশ বিশেষ করেছিলেন শরীফুল আলম চৌধুরী কিন্তু কি হয়েছে যে শরীফুল আলম চৌধুরীকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করার কথা ছিল আজকে সেই শরীফুল আলম চৌধুরীর বাড়িতে দিনে দুপুরে তার মুক্তিযুদ্ধ বাবার উপরে তার বৃদ্ধ মায়ের উপরে পরিকল্পনা করে এই সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা করেছেন আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি সাংবাদিক শরীফুল আলম চৌধুরী তার ফেসবুক আইডিতে আগে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমার উপরে হামলা হতে পারে রেকিং হচ্ছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই শুধু তাই নয় গত ছয় মাস যদি এই দাররা ইউনিয়নের দিকে আপনারা তাকান কত জন আক্রান্ত হয়েছে আমরা দেখেছি এই সাররা ইউনিয়নের যিনি যুবলীগের সভাপতি তাকে দিনে দুপুরে আক্রান্ত করা হয়েছে সে রক্ত মাখা জামা নিয়ে হাসপাতালে আসছে ডেন্টিস মাথায় নিয়ে সে মিডিয়ার সামনে কথা বলেছে এই ইউনিয়নে একাধিক মামলা রয়েছে এই ইউনিয়নে একাধিক মামলার আসামি ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়ারেন্টের আসামি আছে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা আমরা কি এটা ধরে নিব না যে ইউনিয়নে সম্পূর্ণ আইন শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছে এই ইউনিয়নের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে প্রতিনিধির হাত থেকে আওয়ামী লীগের কর্মী সাংবাদিক ছাত্রলীগ সাধারণ মানুষ রেহাই পায় নাই সেই শাহজাহান আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে আজকে সে পরের দিন চলে আসে উপজেলায় তার নিজ উপজেলায় এসে যেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুখে মাস্ক পরার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আইন করা হয়েছে সেই উপজেলায় করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সে এই উপজেলায় বিকেলবেলায় জমা সমাবেশ জাগ দিয়েছেন এবং সেই ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে এখন পর্যন্ত তাকে কেউ গ্রেপ্তার করে নাই একজন ওয়ারেন্টার আসামি একজন দাগি চিহ্নিত আসামি সে কিভাবে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন না করে এই করোনা মহামারীর সময় এলাকায় গিয়ে জম সমাবেশ ডাকে তার আজকের এই ক্ষমতা তার এই আমি অনুরোধ করব প্রশাসনকে সাংবাদিক শরীফুল আলমের চৌধুরীর উপর হামলাকারীদের আগামী বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে অন্যতায় সাংবাদিকরা রাজপথে নেব আন্দোলন করবে প্রিয় বন্ধুর আমার সাংবাদিক শরীফের উপর হামলার ঘটনাটি প্রশাসন আগেই জানত কিন্তু রহস্যজনক কারণে প্রশাসনের খানখেয়ালি প্রশাসনের গাফিলতির কারণে আজকে শরীফ আক্রান্তের শিকার হয়েছে নেসরাবাদ সরুপকাঠির হাসপাতালে অপারেশন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উপজেলাবাসী উপজেলার প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের বসবাস প্রতিদিন বহির্বিভাগে সেবা নিতে আসা শত শত মানুষ 
কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে সেবার মান শতভাগ নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ ডাক্তাররা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে একদিকে যেমন জনবল সমস্যা অন্যদিকে হাসপাতালে ডিজিটাল অপারেশন থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও সেটি ব্যবহার করতে পারছেন না শুধুমাত্র একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ সার্জন এনথিসেনিয়া বিশেষজ্ঞদের কারণেই বন্ধ হয়ে আছে গত 5 বছর বেশি সময় ধরে সেট করে রাখা হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে বিশেষজ্ঞ সার্জন ও এনথেসেনিয়া বিশেষজ্ঞের অভাবে পড়ে আছে দিনের পর দিন যার ফলে উপজেলার শত শত অপারেশন রোগীকে বরিশাল কিংবা অন্য কোন স্থানে চিকিৎসা সেবা নিতে হয় এই বিষয়ে কথা হয় হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফিরোজ কিবরিয়ার সাথে তিনি জানান আমাদের হাসপাতালের প্রায় 5 বছর পূর্বে উন্নতমানের অপারেশন থিয়েটার স্থাপন করা হলেও সার্জন বিশেষজ্ঞ ও এনথেসেনিয়া ডাক্তারের অভাবে আমরা অপারেশন করতে পারি না এনি আমরা উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি এই বিষয়ে ডক্টর আসাদুল জামান বলেন স্বরূপকাটি হাসপাতাল একটি ব্যর্থ হাসপাতাল অপারেশন থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও রোগীরা প্রাইভেট ক্লিনিকে অপারেশন করতে হয় আমাদের হাসপাতালে যদি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন ও এনথেসেনিয়া ডাক্তার থাকতো তাহলে আমরা হাসপাতালে যে কোনো অপারেশন করতে পারতাম হাসপাতালে উপকমিটির সদস্য এবং উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নারগিজ জাহানের নেতৃত্বে উপজেলা চত্বরে স্বরূপকাটি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার পুনরায় চালু করার জন্য মানব বন্ধন করা হয়েছে দর্শক এই ছিল এখনকার আজ জাবা গেমস ইন্টারন্যাশনাল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে রামগঞ্জের করপাড়া ইউনিয়নবাসী মহাখুশি জামিনে বেরিয়ে বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি ও জমি দখলের পায়তারা মুরাদনগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরীফুল আলম চৌধুরী ও তার পরিবারের উপর দিনে দুপুরে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন এবং নিসারাবাদ স্বরূপকাঠি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে উপজেলাবাসী একাত্তর বাংলা টিভি সরাসরি সংবাদ দেখতে যুক্ত হন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্লাশ একাত্তর বাংলা ডট টিভি ডট বিডি সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ একাত্তর বাংলা টিভি সর্বশেষ সংবাদ দেখতে ভিজিট করুন একাত্তর বাংলা ডট টিভি একাত্তর বাংলা টিভির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী দুপুরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ